ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಕಿದ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಸಿ ಟಿ ಅವರದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಕಾಲನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ನ ಸಹ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಯಾವ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೆ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ದೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 
ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂಸಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲವರ್ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಬರೀತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಲೆವೆನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರೆಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಡಿ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಬರೀಬೇಕು ಆರೇ ಬರೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಂತರ ಸಮಯ ಉಳಿದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೀರಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಆದ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೋದು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೊದಲಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರಲೇಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಸಮಯ ಉಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೀತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಯ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೂ ಸಹ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಹಾಂ ಇದು ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು ಯೂಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ವ್ 
ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನೇ ಬರೆದ್ರು ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಳಸು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವರ ನೇಮ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಡಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿರ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ರಫಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋದು ಒನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಗೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರೀರಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳು ಹತ್ತನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಡೆರಿಡೀಸ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿಡೀಸ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಆಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸಲ್